dia! Hoje vamos falar sobre a minha comida favorita do Brasil. A comida mais gostosa possível. Eu fui para o Brasil faz como 3 anos. Eu fui por 3 meses. Fui fazendo mochileira. Hoje eu falo sobre Brasil. Eu gosto também de Portugal. Nunca fui, quero ir. Vamos começar em ordem. Aonde número 10 é bem, mas não é legal, mas é boa. É muito boa. E um é o mais gostoso do mundo de que eu não entendi. Eu começo número 10. O que foi o número 10? Tapioca. Muito, muito boa. Eu gosto que se pode fazer vários de tapioca. Tapioca com pojo queijo, tapioca com mexicana com carne, tapioca doce, tapioca com Nutella, tapioca com Nutella banana, doce de leite, oh, doce de leite um monte de coisa, mas doce de leite é muito bom. Tapioca com brigadeiro. Eu nunca tentei isso, mas deve ser bom. Não sabe fazer é, tapioca? Bom, vamos. Con vamos continuar com a número 9999 Pau de queijo Uau! Eu sou metade dinamarquesa, metade francesa Não se come muito queijo na Dinamarca, né? Uma coisa que as pessoas não gostam muito Em França é o país do queijo Mas não tem uma pessoa que pensei na fazer queijos com pau Queijos, pau que faz, que faz assim Número 8, feijoada. Boa. Primeira vez que eu provei isso foi em um albergue em Florianópolis, no sul do Brasil, onde foi um amigo de Minas Gerais. Não sei se você vê isso agora, mas se você vê, oi, tudo bem? Ele fazia isso, feijoada, por todas as pessoas que trabalhavam no albergue, porque eu trabalhava ali. Eu acho que foi minha primeira vez. É uma coisa que eu sempre eu gosto e eu posso provar na minha língua. Que tem gosto, tem chave, tem... Força, fortaleza. Número 7, brigadeiro. Eu comi demais do isso. Eu comi muito brigadeiro porque minha experiência com brigadeiro sempre foi muito boa, muito legal. Isso, leite condensado é peligroso. Eu não entendo como é possível que eu não soubesse antes. Porque é bem fácil né, de fazer brigadeiro, mas não se faz na Dinamarca. Acho que não se faz na França, não pode falar, né? E você pode colocar na muitas coisas, coloca na tapioca, coloca na bolas, bolas de tudo, bolas de, 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 de carote, carote. Se não era, brigadeiro, amo. Número 6, pamonha. Muito boa também. Eu não tenho muito do falar sobre isso. Como pode ser? Como, po como pode ser? Como pode ser? Número 5. Arroz branco. Falamos um pouquinho sobre isso. Porque eu nunca gostei de arroz. As pessoas, desculpa, eu gosto muito de Dinamarca, eu gosto muito de França, eu gosto muito desses países. Mas eles não sabem fazer arroz. Você sabe fazer. Você coloca coisas que faz... Que faz que tem um gosto, que tem suave. Antes é como, ah, eu vou fazer arroz. Ah, você vai fazer arroz? Agora eu vou na gelateira e vou comendo arroz assim. Número 4. Coxinhas. Meu Deus. Pojo. Pau. Coxinhas eu não conheci no, no Brasil, eu conheci aqui na França. Eu fui em uma festa com brasileiros, eu não sabia o que era e eu, eu olhei para ele e você não pode ver que não há nada de dentro, né? Você pensa, isso não é interessante? Comeu uma vez? Totalmente outra coisa. Tudo juntos faz uma muito boa combinação. Número 3, manioca. Eu gosto porque, por exemplo, na Dinamarca tem várias frutas e legumes que não é da terra da Dinamarca. Se fala muito que no Brasil é muito natural. E isso, ou seja, que o manioca tem um gosto muito bem. Gosto manioca. Manioca, manioca, manioca. Número 2, 2, 2, 2, açaí. 
Que passou com o mundo? Macarena. Não sei o que falar. É boa com bananas, ou com morango, ou frambosa, mirtilho, chocolate, biscoitos. É um pouquinho difícil para eu de encontrar aqui na França. Muito difícil na Dinamarca de encontrar. É, mas está chegando aqui. A sair me faz explodir. É boa no tisal, é boa para esporte, é boa para depois esporte, é boa para levantar-se, é boa para dormir. Número 1, um, lasagne de frango. Eu caiu da minha cadeia. Como pode ser uma coisa tão boa? Uma pessoa pensa em frango, frango com lasagne, por que não colocar de dentro? Hum, por que não colocar crema? Crema de dentro? É como que, que faço um beijo na minha língua. Isso é minha comida preferida do Brasil. Eu posso continuar, continuar, continuar. Uau, gosto! Amo isso muito forte. Muito obrigada por, por assistir hoje. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, inscreve-se no meu canal. É, eu espero que você passe um bom dia. Beijos de Nora. Um som diferente que alucina a gente e faz dançar.